ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछा गया है वो भी बाई कंपनीज लाइक गूगल अडोबी एमेजॉन एनवीडिया एंड मेनी मोर हाई गाइज आई एम गोरदम एंड दिस इज डे सिक्सटीन ऑफ लीड कोड पीओटीडी चैलेंज जहां हम रोज सॉल्व करते हैं पीओटीडी टू इम्प्रूव आर डी स्किल्स आज का क्वेश्चन है फाइन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वैलिड सब्सिक्वेंस एज पर द कंडीशन सब्सिक्वेंस इज कॉल्ड वैलिड ओनली इफ द सम ऑफ एडिसेंट पेयर्स हैव द सेम पैरिटी इसका मतलब है फॉर अब्सिक्वेंस टू बी वैलिड उस सब्सिक्वेंस के सारे एडिसेंट एलिमेंट्स का जो सम है वो या तो इवन होना चाहिए या फिर ऑड होना चाहिए and we need to find the longest valid subsequence of the given array nums let's now think how do we approach this one thing that comes to my mind is ki agar hum ek subsequence create karte hain from all the odd elements ya fir from all the even elements wo subsequence valid subsequences honge kyunki for all the adjacent elements the pair is always even subsequences jo odd even odd even ya fir even odd even odd type ke honge wo bhi valid subsequences honge in the end we have to find out all these four values and we have to maximize them and return that we can easily find the length of the subsequence with all the odd elements or with all the even elements by using the frequency of, but how do we find out the maximum length of a subsequence with alternating parity jaise hi main iske bare mein sochta hu the first thing that comes to my mind is using dynamic program but i think humne ek cheez miss kar di that is to see the constraints if we see the constraints we'll see the length of the array can be as big as 10 to the power of 5 in that case agar hum ek दो फॉर लूप वाला डीपी लगाएंगे दैट वोट वर्क देन हाउ डू वी सोल्व दिस आई विल शो यू दिस इन दी प्लस प्लस सोल्यूशन हेर आई टू वेरियबल्स इवन काउंट एंड ऑड काउंट टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इवन एंड ऑड एलिमेंट्स एंड आई वेरियबल ऑल्टरनेट काउंट टू गिव मी द काउंट ऑफ द मैक्सिम लेंथ ऑफ ऑल्टरनेटिंग सब्सिक्वेंस एंड अ पैरिटी विच इज इनिशियटेड टू माइनस वन एंड इज इंटेंडेड टू टेल मी द पैरिटी ऑफ द प्रीवियस एलिमेंट दैट आई काउंटेड इन माई ऑल्टरनेट काउंट नाउ वेन आई स्टार्ट आई ट्रेडिंग थ्रू दिस एर एन नम्स I check if my element is odd or even, and accordingly I increase my even count or the odd count, and then I check if the parity of the previous element was different. In that case, I increase my alternate count, and at the end I also update the parity with the parity of my current element. At the end of this loop, I return the maximum of all the three values: even count, odd count, and alternate count. 